హలో డియర్ స్టూడెంట్స్ ఈ రోజు ఈ వీడియోలో మనం స్టార్ డెల్టా ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ గురించి చెప్పుకోబోతున్నాం సర్క్యూట్ అనేది జనరల్ గా మనకు తెలిసినంత వరకు అయితే సిరీస్ కనెక్షన్ మరియు ప్యారల్ కనెక్షన్స్ లో ఉంటాయి ఈ రోజు మనం స్టార్ కనెక్షన్ అండ్ డెల్టా కనెక్షన్ గురించి చెప్పుకుందాం స్టార్ కనెక్షన్ ఇస్తే దాన్ని డెల్టా లోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి మరియు డెల్టా ఇస్తే దాన్ని స్టార్ లోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి అదే విధంగా ఏదైనా ఒక సర్క్యూట్ ఇచ్చి దాన్ని సాల్వ్ చేయడం ఎలాగో చూసుకుందాం ఇది మనకి సిరీస్ కనెక్షన్ ఇట్లా ఉంటది ఇది ఆర్ వన్ ఇది ఆర్ టూ ఇది వచ్చేసరికి ప్యారల్ కనెక్షన్ అంటే మొదటి వన్ టెర్మినల్ ఫస్ట్ వన్ టెర్మినల్ రెండు కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి మరియు దాని యొక్క ఎండ్స్ అనేవి కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి మనకి ఈ రెండు తెలిసినాయి ఇప్పుడు స్టార్ కనెక్షన్ గురించి చూద్దాం ఇది స్టార్ కనెక్షన్ ఇది ఆర్ ఏ ఆర్ బి ఆర్ సి ఇప్పుడు డెల్టా కనెక్షన్ చూద్దాం ఇది ఆర్ ఏబి ఇది ఆర్బిసి ఇది ఆర్ఏసి ఇప్పుడు మనం ఈ స్టార్ కనెక్షన్ నుంచి డెల్టా కనెక్షన్ లోకి మారవాలి అంటే అంటే ఈ రెసిస్టర్స్ ఇప్పుడు ఆర్ఏ ఆర్బి ఆర్సి ఇవి ఉన్నాయి కదా వీటిని ఈ విధంగా అంటే ఈ విధంగా అమర్చాలంటే దీనికి ఒక ఫార్ములా అనేది ఉంది ఈ స్టార్ కనెక్షన్ ని ఈ డెల్టా కనెక్షన్ లోకి ఎలా తీసుకురావాలంటే ఈ ఎడ్జెస్ అనేవి మనం అంటే ఇట్లా కలిపితే ఈ స్టార్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఇది ఇట్లా ఇలాగా చూద్దాం అంటే ఇది అంటే ఈ రెండు రెసిస్టర్ కలిపి ఇది వచ్చింది కాబట్టి దీన్ని ఆర్ ఏబి అని అనుకున్నాం మనం ఇక్కడ రెండు రెసిస్టర్స్ కలిపి ఇది వచ్చింది కాబట్టి ఆర్ బిసి అని అనుకున్నాం ఇంకా ఇది ఇక్కడ వచ్చినటువంటి రెసిస్టర్ ఏమైందంటే ఆర్ ఏసి ఇప్పుడు ఈ ఆర్ ఏబి ఆర్బిసి ఆర్ ఏసి అంటే దీన్ని కన్వర్ట్ చేసి మనం ఇలా అమర్చుకోవాలి అనుకుంటే మనకి ఒక ఫార్ములా అనేది ఉంటుంది అది ఏంటంటే ఆర్ ఏబి ఇస్ ఈక్వల్ టు అంటే మనకి ఇక్కడ ఈ రెసిస్టర్ యొక్క ఫార్ములా అంటే ఆర్ ఏబి ఆర్ ఏబి కావాలి ఆర్ ఏబి కావాలి అంటే మనకి ఆర్ ఏ ప్లస్ ఆర్ బి ఆర్ ఏ ప్లస్ ఆర్ బి అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రెసిస్టర్ మనకి దేని ద్వారా ఫామ్ అయింది ఆర్ ఏ ప్లస్ ఆర్ బి ప్లస్ ఆర్ ఏ ఇంటూ ఆర్ బి బై థర్డ్ రెసిస్టర్ అంటే మిగిలినటువంటి రెసిస్టర్ ఇది ఫార్ములా దీన్ని జస్ట్ మనం యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళిపోవాలంతే ఇప్పుడు ఆర్బిసి చూద్దాం ఆర్బిసి ఇస్ ఈక్వల్ టు ఆర్బిసి ఏ రెండు రెసిస్టర్స్ దగ్గర ఫామ్ అయిందంటే ఆర్బిసి ఆర్బి మరియు ఆర్సి కాబట్టి ఆర్బి ప్లస్ ఆర్సి ప్లస్ మళ్ళీ ఈ రెండు ఇంటూ ఆర్బి ఇంటూ ఆర్సి బై మిగిలిన రెసిస్టర్ అండి ఆర్ఏ ఆర్ఏ ఇప్పుడు ఆర్ఏసి ఆర్ఏసి రెసిస్టర్ అంటే ఇది ఏ రెండు రెసిస్టర్స్ ద్వారా ఫామ్ అయింది అంటే ఆర్ఏ మరియు ఆర్సి అంటే వీటి మధ్యలో కాబట్టి ఆర్ఏసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ఏ ఆర్ఏ ప్లస్ ఆర్సి ప్లస్ ఈ రెండు ఇంటూ ఆర్ఏ ఇంటూ ఆర్సి పై మిగిలినటువంటి రెసిస్టర్ అయితే ఆర్బి ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములా మీకు అర్థమైంది కదా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రెసిస్టర్ ఇది చాలా సింపుల్ సర్క్యూట్ అంటే జస్ట్ మనం ఫార్ములా అనేది దీన్ని బట్టి మనం ఫ్యూచర్లో మనకి ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి చేయవచ్చు చూడండి ఇక్కడ ఇది స్టార్ కనెక్షన్ అంటే ఒక స్టార్ లాగా ఉందండి గమనించండి దీన్ని మనం ఇట్లా డెల్టాలోకి కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే ఫార్ములా అనేది ఉంది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆర్ఏబి రావాలంటే ఆర్ఏ ప్లస్ ఆర్బి అంటే ఆర్ఏ ప్లస్ ఆర్బి ప్లస్ ఆర్ఏ ఇంటూ ఆర్బి బై మిగిలినటువంటి రెసిస్టర్ ఆర్ ఆర్సి సేమ్ ఈ రెండు కూడా అంతే ఆర్బిసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్బి ప్లస్ ఆర్సి ప్లస్ ఈ రెండు అంటే ఆర్బి ఇంటూ ఆర్సి బై మిగిలినటువంటి రెసిస్టర్ ఆర్ఏ మళ్ళీ మనకి ఆర్ఏసి ఆర్ఏసి ఈ రెండు ద్వారా ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఆర్ఏసి ఆర్ఏ ప్లస్ ఆర్సి ప్లస్ ఆర్ఏ ఇంటూ ఆర్సి బై ఆర్బి ఇందులో మనకి అర్థం కాపాడడానికి ఏముండదండి జస్ట్ యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తా ఉంటే మనకి సర్క్యూట్ అనేది సాల్వ్ చేసే కొద్దీ ఇంకా మనకి బాగా క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది ఇప్పుడు స్టార్ నుంచి డెల్టాకి కన్వర్ట్ చేసాం ఇదే డెల్టాని ఈ విధంగా అంటే ఈ విధంగా మార్చాలి ఇప్పుడు డెల్టా నుంచి స్టార్ లోకి మారడానికి ఫార్ములా ఏంటో చూద్దాం అంటే ఇదే సేమ్ ఈ సర్క్యూట్ నే మళ్ళీ ఇంతకుముందు సర్క్యూట్ లాగా మార్చుకోవడానికి మనం ఫార్ములా ఏం యూజ్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు ఒక స్టార్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది చూడండి సింపుల్ గానే ఉంటుంది కన్ఫ్యూజ్ అయితే అవ్వద్దు ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ ఒకసారి ముందు నుంచి వీడియో చూసుకుంటూ రండి అంతేగాని కన్ఫ్యూజ్ మాత్రం అవ్వద్దు చూడండి ఇప్పుడు మనకి ఆర్ఏ కావాలి ఆర్ఏ ఇది ఈక్వల్ టు ఇది ఏ రెండు మధ్యలో ఉంది ఆర్ఏ అంటే ఫస్ట్ బ్రాంచ్ అనేది ఏ రెండు మధ్యలో ఉంది 
RAC మరియు RAB రెండింటి మధ్యలో ఉంది RAC ఇంటు RAB బై RAC ప్లస్ RAB ప్లస్ RBC అంటే మనం కనుక్కోవాల్సినటువంటి రెసిస్టర్ అనేది ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉందో అది ఆ రెండింటి ఇంటూ చేసి వీళ్ళ మూడు రెసిస్టర్స్ని కింద డినామినేటర్లో సమ్ చేయాలి మూడు ఫార్ములాలు కూడా అలాగే ఉంటాయి ఇప్పుడు ఆర్బీ చూద్దాం ఆర్బి ఈ ఆర్బి అంటే సెకండ్ రెసిస్టర్ అనేది ఏ రెండింటి మధ్యలో ఉందంటే ఆర్ఏబి అంటే ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉంది ఆర్ఏబి ఆర్బీసీకి కాబట్టి ఆర్ఏబి ఇంటూ ఆర్బీసీ బై ఆర్ఏసి ప్లస్ ఆర్ఏబి ప్లస్ ఆర్బీసీ సేమ్ ఇది ఇప్పుడు మనం ఆర్సి అంటే థర్డ్ రెసిస్టర్ని కనుక్కోవాలంటే ఇప్పుడు ఇది ఏ రెండింటి మధ్యలో ఉందంటే ఆర్ఏసి ఆర్బికి మధ్యలో ఉంది కాబట్టి ఆర్సి ఇస్ ఈక్వల్ టు ఆర్సి ఆర్సి అంటే థర్డ్ది ఆర్ఏసి ఇంటూ ఆర్బిసి బై మూడింటి సమ్ అంటే ఆర్ఏసి ప్లస్ ఆర్ఏబి ప్లస్ ఆర్బిసి ఇవి జస్ట్ ఫార్ములాస్ అంతే అంటే ఏదన్నా ఒక సర్క్యూట్ అనేది ఇచ్చి స్టార్ నుంచి డెల్టాకి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేయాలనుకోండి ఈ ఫార్ములాస్ని యూజ్ చేసి మనం సింపుల్గా చేయవచ్చు ఇప్పుడు సపోజ్ ఆర్ఏ ప్లేస్లో వన్ హోమ్ ఇక్కడ టూ హోమ్ ఇక్కడ త్రీ హోమ్ అనేది ఇచ్చారనుకోండి సేమ్ ఈ వచ్చినటువంటి ఫార్ములాస్ను సబ్స్ట్యూట్ చేసుకుంటే మనకి సింపుల్గా వాటి వాల్యూస్ అనేది వస్తుంది ఇంకా వాటి వాల్యూస్ వేసి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పట్లేదు ఇది వీడియో కొంచెం లెంత్ అవుతుందని కానీ మీకు ఒక చిన్న కాంప్లికేటెడ్ ప్రాబ్లం అంటే చూడంగానే అంటే చూడడానికి కొంచెం కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటుంది కానీ చాలా అంటే చాలా ఈజీ ఇప్పుడు ఆ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం చేస్తే మ్యాక్సిమం ఈ స్టార్ డెల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు ఆ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం అనేది చూద్దాం ఇప్పుడు ఈ సర్క్యూట్లో మనకి ఫైల్డ్ ఈక్యూ వ్యాలెంట్ రెసిస్టెన్స్ అట్ ఏబి అన్నాడు అంటే ఏకి బికి మధ్యలో రెసిస్టెన్స్ అసలు పూర్తిగా ఎంత ఉందనేది కనిపెట్టాలి ఈ సర్క్యూట్లో ఇది ఒక డెల్టా కనెక్షన్ ఇక్కడ ఇది ఒక డెల్టా కనెక్షన్ ఇప్పుడు మనం ఈ డెల్టా కనెక్షన్ ని స్టార్ లోకి మార్చుకొని ఈ రెండింటిని సాల్వ్ చేద్దాం అంటే ఎప్పుడైనా చూసుకోండి ఒక సర్క్యూట్ ఇచ్చినప్పుడు ముందు దాన్ని మనం సిరీస్ లోకి ప్యారల్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయాలి ఇక్కడ సిరీస్ లోకి ప్యారల్ లోకి మార్చుకోవడానికి ఏం లేదు మనకి డైరెక్ట్ డెల్టా ఫామ్ లోనే ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ డెల్టా ఫామ్ ని అంటే ఇక్కడ రెండు డెల్టా కనెక్షన్ లోనే ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఒకటి ఈ డెల్టా తీస్తున్నాం దాన్ని స్టార్ లోకి మార్చుకొని అప్పుడు సర్క్యూట్ నిదానంగా సాల్వ్ చేస్తాం వీడియో జాగ్రత్తగా వినండి ఇప్పుడు దీన్ని స్టార్ కనెక్షన్ చేద్దాం దీన్ని ఈ డెల్టాని స్టార్ కనెక్షన్ లోకి మార్చుకున్నాను దీన్ని ఈ విధంగా రాసుకున్నాను అంటే ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా మనం దీన్ని పక్కన రాస్తున్నాం అంటే ఇది స్టార్ కనెక్షన్ ఇది బ్రాంచ్ వన్ టూ త్రీ అంటే ఇప్పుడు దీన్ని మనం సాల్వ్ చేద్దాం డెల్టా నుంచి స్టార్ కనెక్షన్కి మనం బ్రాంచ్ వన్ ఫార్ములా చూద్దాం అంటే ఫస్ట్ది అంటే ఈ విధంగా స్టార్ రూపంలోకి మార్చుకోవాలి ఫస్ట్ది ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా నుంచి స్టార్ లోకి మార్చుకోవడానికి ఇందాకే ఫార్ములా చూసాం ఏదైనా కావాలనుకుంటే రెసిస్టెన్స్ ఇంటూ ఆపోజిట్ బ్రాంచెస్ బై డినామినేటర్ ఆల్ బ్రాంచెస్ యొక్క సమ్ అంటే ఫస్ట్ బ్రాంచ్ తీసుకున్నట్లయితే మనకి ఇక్కడ ఈ రెండు ఇంటూ అంటే వన్ ఇంటూ టూ బై వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ఇజ్ ఈక్వల్ టు టూ బై సిక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై త్రీ ఇజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ త్రీ త్రీ ఓహమ్స్ ఇప్పుడు సెకండ్ అంటే దీని దగ్గర చూద్దాం సెకండ్ది అంటే ఆపోజిట్ బ్రాంచెస్ ఏమేమి ఉన్నాయో వన్ ఇంటూ త్రీ అంటే వన్ ఇంటూ త్రీ ఈ రెండు బై వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ఇస్ ఈక్వల్ టు త్రీ బై సిక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ బై టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఓమ్స్ ఇప్పుడు థర్డ్ బ్రాంచ్ దగ్గర చూద్దాం థర్డ్ బ్రాంచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు అంటే పక్క పక్కనే ఉన్నాయి టూ ఇంటూ త్రీ బై వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ఇస్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ బై సిక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ ఓమ్ అంటే ఇప్పుడు ఈ డెల్టా కనెక్షన్ని మనం ఈ విధంగా స్టార్లోకి కన్వర్ట్ చేసి మళ్ళీ ఈ సర్క్యూట్ని కనుక రీడ్రామ్ అంటే సేమ్ అంటే ఈ సర్క్యూట్ని రిమూవ్ చేసి ఇది రాసుకోవడం అంటే సింపుల్ ఇప్పుడు మన ఫస్ట్ బ్రాంచ్కి ఏది కనెక్ట్ ఉంది ఏ అనేది కనెక్ట్ అయింది కాబట్టి సేమ్ అదే విధంగా డ్రా చేసుకుంది చూడండి సర్క్యూట్ ఎలా డ్రా చేసుకుంటున్నాను ఇప్పటి వరకు ఏం చేసామంటే డెల్టా నుంచి స్టార్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఈ కనెక్షన్ అనేది చూడండి జాగ్రత్తగా ఇక్కడ ఇప్పుడు దాకా బాగా సింపుల్గా చేసి ఇక్కడైతే పోగొట్టుకోవద్దు సమ్ అనేది ఇప్పుడు ఫస్ట్ బ్రాంచ్ అంటే ఇది ఏది ఏ అనేది కనెక్ట్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ ఏ అనేది ఉంది ఇదేంటిది ఫస్ట్ బ్రాంచ్ వన్ ఎంత వచ్చింది ఆన్సర్ 
జీరో పాయింట్ త్రీ త్రీ ఓమ్స్ కాబట్టి వేసుకున్నాను ఇదేంటిది సెకండ్ బ్రాంచ్ అంటే ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఓమ్స్ ఇది థర్డ్ బ్రాంచ్ అంటే ఆన్సర్ వన్ ఓమ్ అనేది వచ్చింది ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి సర్క్యూట్ చూడండి ఇది మనకి లేదు ఇంక ఈ త్రీ ఓమ్స్ అనేది దీన్ని కన్వర్ట్ చేసేసాం కాబట్టి ఇంకా ఈ మూడు కూడా ఈ మూడు రెసిస్టర్స్ కూడా ఇలా స్టార్లోకి మారిపోయాయి కాబట్టి ఇంకా మనకి దీనికి అంటే దీనికి కనెక్ట్ అయి ఉన్నది ఏంటి ఈ ఫోర్ హోమ్ రెసిస్టర్ ఈ ఫైవ్ హోమ్ రెసిస్టర్ ఈక్వల్ అంటే బి అంటే ఈ సర్క్యూట్ అనేది డ్రా చేసుకోవడం జాగ్రత్తగా చూడండి ఇప్పుడు దీని ఫోర్ హోమ్ రెసిస్టర్ అనేది డ్రా చేసుకున్నాం చూడండి ఈ ఫోర్ హోమ్ రెసిస్టర్ ఇది ఫైవ్ హోమ్ రెసిస్టర్ ఇక్కడ ఉంది ఇది ఈక్వల్ అండ్ బి ఇప్పుడు మనకి ఈ రెండింటిలో సిరీస్ ప్యారలో ఏమున్నాయి చూడండి ఈ సర్క్యూట్స్లో అంటే ఈ రెండు సిరీస్లో ఉన్నాయి ఈ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ అనేది రెండు సిరీస్లో ఉన్నాయి ఈ రెండు సిరీస్లో ఉన్నాయి అంటే ఈ రెండు సిరీస్లో ఉన్నాయి కదా అని అనుకోవచ్చు కానీ ఇక్కడ మధ్యలో రెసిస్టర్ అనేది ఒకటి యాడ్ అయింది ఈ రెండు కూడా సిరీస్లో లేవు ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు ఒక ఈక్వల్ అండ్ బి అనేది వస్తుంది కాబట్టి ఈ రెండు తీసుకోవద్దు ఇట్లా ఈ రెండు ఏ అయితే మధ్యలో ఇంకా ఏ అటువంటి టెర్మినల్ అనేది లేదు మనకి మధ్యలో కాబట్టి ఈ రెండు సిరీస్లో ఉన్నాయి మళ్ళీ ఈ సర్క్యూట్ని రీడ్రా ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం ఇక్కడ ఏ అంటే టెర్మినల్ దగ్గర ఏ ఇంతే ఉంటుంది ఇది జీరో పాయింట్ త్రీ త్రీ ఓమ్స్ ఒకసారి సర్క్యూట్ అనేది డ్రా చేసుకునేటప్పుడు చూడండి ఎట్లా పడితే అట్లాగా డ్రా చేసుకోవద్దు ఇక్కడ దీనికి అంటే పైకి ఒక టెర్మినల్ వెళ్తుంది కిందకి ఒక టెర్మినల్ వెళ్తుంది పైకి ఒక టెర్మినల్ కిందకి ఒక టెర్మినల్ అంటే ఈ విధంగా కాబట్టి ఇంటి ఈ రెండు సిరీస్లు ఇప్పుడు సపోజ్ చూడండి సర్క్యూట్ డ్రా చేసుకునే దగ్గర మనకి మొత్తం సమ్ అంతా పోయేదానికి అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు ఇది ఇట్లా వచ్చింది కదా అంటే ఇట్లా వచ్చింది ఈ వైర్లు రెండు ఇట్లా కరువు షేప్లో ఉన్నాయనుకోండి సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెండు రెసిస్టర్లు అనేది ఇట్లా అమర్చాం ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని ఇట్లా కుదించండి అంటే ఇట్లా ట్రయాంగిల్ ఉన్నాయి కదా ఇట్లా తీసుకురండి దగ్గరకు తీసుకురండి అప్పుడు ఏమైతే మనకి అంటే ఈ రెండు సిరీస్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసుకోండి అంటే ఈ రెండు కూడా సిరీస్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ రెండింటిని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ అంటే ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఓమ్స్ వన్ ప్లస్ ఫైవ్ అంటే సిక్స్ ఓమ్స్ ఇక్కడ బి ఇప్పుడు ఈ రెండు ప్యారల్లో ఉన్నాయి ప్యారల్ ఫామ్లో ఉంటే మనకి ఏంటండి వన్ బై ఆర్ వన్ ప్లస్ వన్ బై ఆర్ టూ అంటే రెండింటిని ఎల్సిమ్ చేయాలి వన్ బై ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ బై సిక్స్ అంటే ఎల్సిఎం ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్ ఇక్కడ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంటే సిక్స్ కాబట్టి ఇక్కడ సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే ఎల్సిఎం దీని మొత్తాన్ని మనం క్యాలిక్యులేటర్లో వేసుకొని డైరెక్ట్గా సాల్వ్ చేయొచ్చు సాల్వ్ చేస్తే మనకి టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ అనేది వస్తుంది అంటే ఈ రెండు ప్యారల్ ఉన్నాయి కదా ఇది దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ హోమ్స్ ఇది బి ఇప్పుడు ఇంకా మిగిలిన ఈ రెండే కదా ఈ రెండింటి కలిపేయండి జీరో పాయింట్ త్రీ త్రీ హోమ్స్ లెస్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ హోమ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ పాయింట్ నైన్ జీరో ఫోర్ హోమ్స్ ఏ బి సో మనకి ఇప్పినటువంటి ఫైండ్ అంటే ఈక్వాలెంట్ రెసిస్టెన్స్ అట్ ఏబి ఏబి అడిగినప్పుడు మనకి రెండు డెల్టాలు అనేది ఇచ్చాడు ఎప్పుడైనా చూడండి రెండు డెల్టాలు ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని ఒకదాని స్టార్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా మనకి సర్క్యూట్ అనేది సింపుల్గా సాల్వ్ అవుతుంది కాబట్టి చూసారు కదండి ఛానల్ని దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకు ఎటువంటి వీడియోస్ కావాలన్నా నేను అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాను థ్యాంక్